హాయ్ అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఇక్కడ నేనైతే ముగ్గు పెట్టేస్తూ ఉన్నాను మార్నింగ్ చీకటి ఉందండి అందుకే సరిగా లేదు వీడియో క్లారిటీ సో జస్ట్ ఒక క్లిప్ యాడ్ చేశాను అంతే ఇప్పుడైతే బాల్కనీ వైపు ఉన్న గడపకి పసుపు పెట్టేసి ముగ్గు పెట్టేస్తున్నానండి బియ్య పిండితో వేస్తున్నానండి పసుపుతో వేస్తాను అప్పుడప్పుడు బియ్య పిండితో వేస్తాను ఎలా అయినా వేసేసుకోవచ్చండి బట్ ముగ్గు పిండి కంటే బియ్య పిండి బెటర్ అంట సో అందుకే ఇలా వేసేస్తున్నాను ఇల్లు కూడా ఊడ్ చేసుకొని ఇల్లు కడుగుదాం అనేసి నేను అన్నీ చదువుతూ ఉన్నానండి పక్కకు పెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా వాళ్ళు లేవలేదు హంచు వాళ్ళ డాడీ ఇద్దరు లేవలేదు వాళ్ళు లేచేసరికి నా వర్క్స్ అన్నీ అయిపోయాయి తర్వాత వాళ్ళు లేచారు ఇల్లు కడగడం కూడా అయిపోయిందండి ఒకసారి లాస్ట్లో ఇలా వైపత్తో అంటున్నాను ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యి స్నానం చేసి పూజ కూడా అయిన తర్వాత అలా కంటిన్యూ చేసేద్దాం అయితే ఫ్రెష్ అయిపోయి రెడీ అయ్యామండి పూజ కూడా అయ్యింది హాయ్ అండి అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మన ఇంట్లో రుచులు ముందుగా అందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి విష్ యూ హ్యాపీ ఉగాది టు ఆల్ అందరికి ఈ ఇయర్ కలిసి రావాలని ఎవరు అనుకున్న పనులు వాళ్ళకి నెరవేరాలని ఈ ఇయర్ అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నానండి మనస్ఫూర్తిగా ఇవాళ అయితే నేను బ్లాగ్ షేర్ చేస్తున్నానండి అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వేడి వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుందండి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే పక్కన చిన్న బెల్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేనే వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ఈజీగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మన ఛానల్లో కుకింగ్ రంగోలు ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ వీడియోస్ అన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని డైలీ ఫాలో అవ్వండి ఎటువంటి ఛార్జీలు అయితే అస్సలు పడవండి ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి నేను ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉగాది పచ్చడి చేస్తున్నానండి నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదండి మార్నింగ్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేసేసాను కదా సో నార్మల్గా చూపిస్తున్నాను అంతే మనము బెల్లము మామిడికాయ చింతపండు కొత్త చింతపండు మిరియాలు మిరియాల పౌడర్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అలాగే వేప పువ్వు ఇంకా గల్లు ఉప్పు అంటే దొడ్డు ఉప్పు అంటారు కదా సో అది కూడా వేసేసుకొని తగినన్ని వాటర్ వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటే అయిపోతుందండి ట్రెడిషనల్ టైప్లో ఉగాది పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇంతే అండి ఇప్పుడు దేవుని దగ్గర ఒకసారి పెట్టేసి నైవేద్యం లాగా తర్వాత అందరు తాగాలి దేవుడి దగ్గర కూడా పెట్టేసి తాగుదాం అనేసి కపులలో వేశానండి హెల్త్ పరంగా కూడా మంచిది కాబట్టి కంపల్సరిగా ఉగాది రోజు చేస్తాం కాబట్టి ఒకసారి ఎక్కడ సంవత్సరానికి కంపల్సరిగా ఒక చిన్న కప్పులు సగమన్న తాగడానికి ట్రై చేయండి నేనైతే అలాగే వేశాను హన్షు అయితే అసలు అద్దంటున్నాడు చేదు వేప పువ్వు తగిలేసరికి వద్దనేసరికి కనీసం ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ అయినా తాగు అనేసి వేశాను బట్ ఏదో బలవంతంగా అలా ఒక టూ టూ స్పూన్స్ అలా పెట్టుకున్నాడు బట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి చేదు తగిలిందేమో పాపము ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాడో ఇంకా తాగలేదు జస్ట్ ఒక స్పూను టూ స్పూన్స్ అలా నోట్లో పెట్టుకున్నాడు అంతే మనము రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ టీ కాఫీలు తాగుతాము బట్ ఈరోజు మాత్రం ఫస్ట్ మనం ఉగాది పచ్చడి తీసుకున్న తర్వాతనే టీ కానీ కాఫీ కానీ ఏదైనా తాగొచ్చు సో అందుకోసమే ఇవాళ మేము ఫస్ట్ అయితే ఉగాది పచ్చడి చేసేసాను చేసిన తర్వాత తాగేసాము హెల్త్ పరంగా కూడా మనకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ కనీసం ఒక చిన్న కప్లో హాఫ్ కప్ అయినా తాగండి మంచిది ఇప్పుడైతే నేను టీ పెట్టేస్తున్నాను బ్లాక్ కంటిన్యూ చేసేయండి అలాగే బొప్పట్లు చేయాలి కదండి బూరెలు సో వాటి కోసం శనిపప్పు నానబెట్టేసి పెట్టేసుకుందాం అనేసి తీసాను నానబెడతాను పప్పు కడిగేసి నానబెట్టేసి పెట్టేసాను అండి శనగ పప్పు
టీ కూడా పెట్టేశానండి టీ అయితే అయిందండి టీ తాగేసి వచ్చిన తర్వాత బ్లాక్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడ అయితే నేను పులిహోర చేస్తా ఉన్నానండి నేను రెసిపీ ఎందుకు షేర్ చేయట్లేదు అంటే అసలు అందులో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే అసలు దొరకలేదండి జంట కర్ఫ్యూ ఉంది కదా అసలు షాప్స్ కూరగాయలు కానీ సరిగ్గా దొరకట్లేదు మాకు ఇక్కడ ఇంకా కరివేపాకు లేదు ఎండుమిర్చి లేదు సో అందుకే రెసిపీ అయితే షేర్ చేయట్లేదు అండి ఇక్కడ అయిందండి పిల్లవర ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ పప్పు నానిపోయిందండి ఇంకా కుక్కర్ స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేస్తాను పప్పు ఉడికితే ఇంకా బూరెల్ని స్టార్ట్ చేసేస్తాను చేయడము పప్పు ఉడికిపోయిందండి ఇప్పుడు చపాతి పిండి కలిపి పెట్టేసుకుందామని నేను ఇక్కడ గోధుమ పిండి తీసేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసి వాటర్ వేసేసి కలిపేసి పెట్టేసుకుంటున్నానండి పై నుంచి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసి పెట్టేసుకుంటాను ఇంకా ఇందాక మనకు శనగపప్పు ఉడికిపోయింది కదా చూపించాను కదండి అందులోనే బెల్లం వేసి ఒకసారి ఇలా ఒకసారి రుబ్బుతున్నానండి మిక్సీ పట్టుకోవడానికి అంటే ఇలా రుబ్బిన బాగానే ఉంటుంది ఇలా రుబ్బేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇది మొత్తం దగ్గర పడేదాకా పెట్టేసుకోవాలండి నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలాచి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి చూడండి ఇలా ముద్దలాగా అయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లాలని ఇవ్వాలండి మళ్ళీ చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముద్దలా చేసేసుకొని మనం రెడీ చేసేసుకున్న చపాతీలో ఇలా పెట్టేసుకొని చుట్టుకోవాలి అంతే ఎక్స్ట్రా పిండి తీసేసి నార్మల్గా చపాతీలా వత్తేసుకుంటే అయిపోతుంది నేను ఆల్రెడీ బూరెల్ రెసిపీ షేర్ చేశాను కదండి అందుకే నేను ఎక్కువగా చూపించే చెప్పట్లేదు నార్మల్గా జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతే ఇంతే అండి ఇంకొకటి ఇట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు చపాతీలో ఒత్తకున్నా ఫస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకున్నా అయిపోతుంది ఇవి కొన్ని నేతిలో కాల్చాను కొన్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేశానండి కొద్దిగా నెయ్యి వేసేసుకొని మనం రెడీ చేసుకున్న బొబ్బర్లు వేసేసుకొని పైనుంచి కూడా నెయ్యి వేసేసుకొని ఇలా కాల్చేసుకోవడమే అండి చూడండి ఇలా కొన్ని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసాను ఇంతే అండి బూరెలు అయితే రెడీ అయ్యాయి ఇప్పుడైతే బూరెలు చేయడం కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా వంట చేసేస్తే మొత్తం వర్క్ అయిపోతుంది సో కిచెన్ నుండి బయటకు వెళ్ళి వచ్చి ఇంకా నేను ఇవాళ తోటకూర పప్పు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చారు కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొన్ని వంకాయలు ములక్కాయలు బెండకాయలు అట్లా వేసేసి చారు కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూసేయండి మీరైతే బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేయండి ఇక్కడ కందిపప్పు కడిగేసానండి తోటకూర కూడా కట్ చేసేసి పెట్టేశాను కందిపప్పు కడిగి పెట్టాను కదండి అందులో తోటకూర వేసేసాను కట్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర మిర్చి కొత్తిమీర టొమాటో పసుపు ఉప్పు అన్ని వేసి కలిపేసి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టేశానండి స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేస్తాను పక్కన చారు కూడా పెట్టేశాను చారు అవుతుంది ఇంకా వెల్లుల్లిపాయలు పొట్టు తీసి పెట్టేసుకుంటే పప్పు పోపేస్తే అయిపోతుందండి వంట పని అయిపోతుంది 
పండగ రోజు ఎక్కువ పని ఉంటుంది కదండి ఏదో చేయాలి స్పెషల్స్ అట్లా ఎక్కువ పని ఉంటుంది ఎవరికైనా అక్కడ పెట్టుకు మీరు పండుగ రోజు ఏమేమి స్పెషల్స్ చేస్తారు తప్పకుండా కమెంట్లో షేర్ చేయండి ఓకే అండి పప్పు అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది ఇక్కడ చారు కూడా అయింది మరుగుతుంది స్టవ్ చారు కూడా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను అసలు కరివేపాకు అయితే అసలు దొరకట్లేదండి ఇంకా ఫస్ట్ టైం అసలు పప్పులో కరివేపాకు లేకుండా చేసేస్తున్నాము పప్పు అసలు చాలా చాలా దొరకట్లేదు మాకు మా దగ్గర అయితే కిరాణా షాపులు కూడా బండ్లు ఉన్నాయి కూరగాయల బండి వచ్చేది బట్ నేను ఒక మిర్చి ఒక్కటే వచ్చింది మిర్చి తీసుకున్నాం అంతే నార్మల్గా జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొత్తిమీర వేసేసి పోపేసేస్తున్నానండి కరివేపాకు లేదు కదా రెండు మిర్చి కూడా లేదండి అసలు ఇదండి ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే ఈ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఈ బ్లాగ్ కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర